অঙ্কুশের মেরজা মুভিতে তিনটি জিনিস আছে যে কোনো কমার্শিয়াল মুভির সফল হবার অব্যর্থ দাওয়াই হলো এই এন্টারটেনমেন্ট আর এই এন্টারটেনমেন্ট হলো একটা প্রতিষ্ঠানের মতো যে প্রতিষ্ঠানের তিনটি স্তম্ভ লাফটার ইমোশন অ্যান্ড অ্যাড্রিনালিন যখন আমি অঙ্কুশের মির্জার ট্রেলারের পোস্টমর্টেম করছিলাম তখন আমি একটা কথা বলেছিলাম ফোন করে দেবে আপনার চাই নিউট্রাল অডিয়েন্স আর এই নিউট্রাল অডিয়েন্সের সাপোর্ট তখনই পাবেন যখন আপনার মাল ভালো হবে যে মাল ভালো হতে হবে তো সেই মাল এখন মার্কেটে চলে এসেছে মির্জার গল্প সেই একই ড্রাগ অ্যান্ড ড্রাগ লর্ডসের গল্প মির্জা হলো অঙ্কুশের গল্প ফ্রম দি অরফ্যানেজ টু দ্য সুলতানস থ্রন এই সেম টাইপের স্টোরি মানুষ সাউথ বলিউডে দেখে রীতিমতো হাঁপিয়ে গেছে তাহলে আপনি কেন মির্জা দেখবেন এই জন্য নয় যে এই চলো অঙ্কুশ অনেক খেটেছে বুঝলে চলো ওর জন্য গিয়ে হলে একটু সাবাসি দিয়ে আসি না আপনার যদি মানসিকতা থাকে এই মানসিকতা মির্জাকে জাস্ট সহানুভূতি দেবে ব্যবসা নয় এরকম করে বাংলা সিনেমার এমনিতেই ভাঙা পা যে কোনো দিন মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে বরং আপনি এই জন্য মির্জা দেখবেন কারণ মির্জা আপনাকে অফার করবে লাফটার ইমোশন অ্যান্ড অ্যাট্রিলারি থ্রু আউট দ্য হোল মুভি মির্জা ইজ আউট অ্যান্ড আউট অঙ্কুশের মুভি ইটস বাই অঙ্কুশ অফ অঙ্কুশ অ্যান্ড ফর অঙ্কুশ রইসের চশমা পরে অঙ্কুশ তার সোয়াগে পুরো ইন্ট্যাক্ট রেখেছে পাঞ্চি ডায়লগ মেরেছে প্যান ইন্ডিয়া স্টারের মতো ফাইট করেছে পুরো প্রায় তিন ঘন্টার মতো সময় অঙ্কুশ সমস্ত দর্শককে হলে মাতিয়ে রাখতে পেরেছে এবং অঙ্কুশের ক্যারেক্টারটা বেশ ক্রে এবং মিস্টেরিয়াস সে কখন কার দলে আছে কার হয়ে কাজ করছে দর্শক সেটা নিয়ে রীতিমতো ধন্দে পড়ে যাবে তবে আমি মুখে ছিলাম কৌশিক গাঙ্গুলির জন্য কারণ আমি মুভি দেখতে যাওয়ার আগে দু তিনটে রিভিউয়ারের রিভিউ দেখেছিলাম যে তাদের নাকি কৌশিক গাঙ্গুলিকে খুব দারুণ লেগেছে বাট আমার মনে হয়েছে কৌশিক গাঙ্গুলির যে অ্যাক্টিং স্কিল তার সঙ্গে তার ক্যারেক্টার জাস্টিস করতে পারেনি কারণ তাকে সেই রকম কিছু দেওয়া হয়নি জাস্ট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড একটা ক্যারেক্টার যেমন টিপিক্যাল ভিলেন হয় আর কি সেই রকম ধরনেরই কিন্তু আমাকে সব থেকে বেশি যে ক্যারেক্টারটা সারপ্রাইজ করেছে সে হলো ঐন্দ্রিলা মানে তার অন স্ক্রিন অ্যাটিচিউডের সঙ্গে তার ক্যারেক্টার পুরো খাপে খাপ পঞ্চুর বাপ মুস্কানের জার্নি সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং এবং আনপ্রেডিক্টেবল সি ইজ ব্যাড অ্যাস ক্যারেক্টার ইন দ্য ট্রুয়েস্ট সেন্স শি কেভ ট্রিমেন্ডাস পারফরমেন্স অন দি স্ক্রিন ওয়েন থ্রিলার ক্যারেক্টার মুস্কানি হলো মির্জা সিনেমার সব থেকে বড় এক্স ফ্যাক্টর মানে এই রকম নারী চরিত্র শেষ কবে বাংলা কমার্শিয়াল মুভিতে দেখা গিয়েছিল আমার সেরকম মনে পড়ছে না মানে জাস্ট ইমাজিন করে দেখো আমরা কমার্শিয়াল মুভিতে কি দেখি হিরোইন মানে জাস্ট হিরোর লাভ ইন্টারেস্ট জাস্ট হিরোকেই গ্লোরিফাই করছে কিন্তু এইখানে সেই জিনিসটা ঘটেনি সিনেমার প্রায় শেষের দিকে একটা সিন আছে যেখানে মুস্কান মির্জার দেওয়া একটা নূপুর মির্জাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে তো শোক ইজ দ্যাট সি ইজ নট ডিপেন্ডেন্ট অন হিম ইন এনি ওয়ে দিস ইজ ব্রিলিয়ান্ট আই থিঙ্ক অন্যদিকে ঋষি কৌশিকের চরিত্র আমার বেশ ফিটফাট লেগেছে পুলিশের চরিত্রে তবে একটা জিনিস আমার মাথায় শুধু ঢোকে নি যে কেন তিনি কলকাতায় সবসময় লেদার জ্যাকেট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আমরা যেখানে দেখতে পাচ্ছি যে অন্যান্য ক্যারেক্টার আছে সেখানে হালকা জামা কাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কিন্তু উনি লেদার জ্যাকেট পরে কলকাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন এটা আমার মাথায় ঢোকেনি যাই হোক একটা কথা আছে যে কমার্শিয়াল সিনেমায় লজিক খুঁজতে নেই লজিক খুঁজতে গেলে পাপ হবে তাই এসব পাপ থেকে আমরা দূরে থাকি এবং যেটা বলার সেটা বলি মির্জা হচ্ছে বাংলা ইন্ডাস্ট্রির একটা সাহসী পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপ যে পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলা সিনেমার বক্স অফিসের বাজারকে কুম্ভকর্ণের ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলার অ্যাডলিস্ট চেষ্টা করেছে এই রিসেন্ট টাইমে যতগুলো বাংলা কমার্শিয়াল মুভি এসেছে অঙ্কুশের মির্জা তাদের থেকে অনেক অনেক এগিয়ে তাই দর্শকদের বলবো আপনারা যদি সেসব পচা মার্কা সিনেমা দেখে থাকেন তাহলে যান গিয়ে সিনেমা হলে গিয়ে একটু মির্জা স্নান করে নিজেকে শুদ্ধ করে আসুন গালাগালি দিচ্ছে তাই না বাট আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না মির্জার বিজিএম মানে আমার কানকে পুরো পচিয়ে দিয়েছে আমার কানে তালা লেগে গেছে আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না